Siamo in via Maria Filippo Briganti all'altezza del Civico 290, nove famiglie sono state sgomberate dal proprio palazzo che è stato dichiarato dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco momentaneamente inagibile anche se la promessa è che fra tre giorni potranno rientrare nei propri appartamenti. La paura di quest'oggi per la città di Napoli è stata naturalmente quella legata ad una scossa di terremoto, più scosse di terremoto che si sono avvertite nella prima mattinata, ma nulla a che vedere con l'episodio che qui si è verificato, vedete infatti alle mie spalle e stanno attualmente lavorando per ripristinare una situazione davvero drammatica. Parliamo infatti di infiltrazioni d'acqua, un fatto già denunciato dagli abitanti della zona circa 3-4 giorni fa. Queste infiltrazioni d'acqua hanno creato una vera e propria voragine sulla pavimentazione stradale, da qui dunque il rischio di conseguenza che è stato dichiarato per il palazzo intero. Ascoltiamo le loro testimonianze. E anche più sopra c'è una pizzeria che è caduta perché è vuoto sotto. Hanno riparato la meglio e poi sabato si è bucato qua. Hanno lasciato così e la pioggia si è portata tutta l'acqua dentro alla Ma fabbrica tutta. Il buon senso, come sempre, non esiste perché questa voragine è stata aperta lunedì, eh, sabato, sabato mattina. Sì. Sabato mattina. Praticamente l'hanno lasciata aperta e se ne sono andati. Quindi... Tutti. Venne la protezione civile, vennero i vigili urbani, vennero i vigili del fuoco. Chi altro non lo so. E mo stanno facendo come al solito, scarica a barì. La colpa non è mia, la colpa non è tu. E noi intanto stiamo in queste condizioni. Incontriamo un condomino, se di questo palazzo del Civico 290. Cosa è successo? L'infisa è stata perché qui c'era una buca da tre giorni. È venuto con la pioggia, ha fatto un'infiltrazione e si è distrutto un muro. È caduto un muro qui alla, della fabbrica, qui giù. E allora con questa infiltrazione stanno facendo poi tutte le rivelazioni del caso per vedere se i palazzi stanno in sicurezza. E mo ci hanno detto che per un paio di giorni dobbiamo stare diciamo, fuori casa perché non, non si sa se c'è un pericolo oppure al momento stanno solo facendo questo, questi muretti per cercare di non far entrare troppa acqua. Quante famiglie in questo palazzo? Qui nove, poi c'è anche l'altro palazzo che non so quanti condomini sono, però qui sono nove appartamenti, tutti e nove occupati. E quindi per ora vi dovete arrangiare per fatti vostri, insomma non mi hanno dato un posto dove andare? No, loro dicono che se qualcuno ha problemi e non, posso, non ha dove andare, gli assistenti sociali trovano un posto, poi se qualcuno invece ha dove poter andare allora non ci sono problemi. Ma quando vi hanno dato l'avviso avete pensato al terremoto? C'è stato un no, pensiero no, per il terremoto? No, 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 perché qui già era da vari giorni, stamattina dovevano fare, dovevano fare, dovevano venire a fare i lavori e non, quando sono venuti hanno trovato quello che succede, però non si è pensato assolutamente al, al terremoto. L'augurio è che comunque si risolva tutto, vi hanno detto che tutto riebbe rientrare. Sì, tutto, per loro stanno facendo solo una questione di sicurezza, per fortuna, poi dobbiamo vedere perché comunque il problema c'è. Avete paura anche voi, signora? È eh, giusto che avete paura, perché qui è tutto vuoto, i motorini, tutto... Era prevedibile quello che è successo? Eh, che hanno sbagliato loro. Eh. Avete paura anche da quest'altro lato, è tutto vuoto, dite? Peggio, chi sta l'altro è peggio.